एवरीवन होप यू आर आर डूइंग गुड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैप्टिवेट सेल्फ आई एम खदीजा एंड आई एम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्किजोफ्रेनिया जो एक मेंटल डिसऑर्डर है स्किजोफ्रेनिया क्या है उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं कॉजेस क्या है और ट्रीटमेंट क्या है ये आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू इट दट बेल आई कैन सो डेट मैं यहाँ पर जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सो लेट स्टार्ट द वीडियो नाउ स्किजोफ्रेनिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो इंसान के सोचने समझने और बिहेव करने की एबिलिटी को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है और वो इंसान रियलिटी के साथ पूरा टच खो देता है स्किजोफ्रेनिया पर कहीं रिसर्च हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं इंडिया में हर हजार इंसान में से तीन इंसान को अफेक्ट करता है और ये डिसऑर्डर ज्यादातर मेल में कॉमन है कंपेयर टू फीमेल्स अकॉर्डिंग टू डी एस मेल में जो सिम्टम्स रहते हैं वो अर्ली स्टेज में ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है जैसे 16 टू 25 फाइव ईयर्स में ही स्टार्ट हो जाता है और फीमेल में लेट थर्टीज में स्टार्ट होता है सिम्टम्स डेवलप होना एज कम्पेयर टू मेल्स जिनकी उम्र 40 साल से बड़ी है और 10 साल से छोटी है उनको ये डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं एज पर द रिसेंट रिसर्च 51 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफर करते हैं स्किजोफ्रेनिया डिसऑर्डर से अभी स्किजोफ्रेनिया के स्टेजेस की बात करते हैं तो ये तीन स्टेजेस में डिवाइड होता है सबसे पहला स्टेज है प्रोड्रोमल स्टेज जिसे ओर्ली स्टेज भी बोलते हैं इस स्टेज में पेशेंट के बिहेवियर में काफी चेंजेस आने लगते हैं यहीं से ओर्ली साइंस दिखना और डेवलप होना स्टार्ट होता है जैसे एक इंसान अकेला रहना ज्यादा पसंद करेगा उसका रूटीन चेंज हो जाता है बहुत मूडी हो जाता है इरिटेट हो जाता है और कंसंट्रेशन करने में भी डिफिकल्टीज होती है किन स्टेज है एक्यूट स्टेज जिसे एक्टिव स्टेज भी बोलते हैं यहाँ सिम्टम्स क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाते हैं ये स्टेज पर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बिहेवियर में चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे कि स्केजोफ्रेनिक पेशेंट को लगेगा कि कोई उनसे बात कर रहा है बट रियालिटी में कोई होता ही नहीं है या फिर उनको लगता है कि उन्हें कोई मारने की साजिश कर रहा है कोई उनका माइंड रीड करने की कोशिश कर रहा है ऐसे सब इमेजिनेशन होते हैं अब ये एग्जाम्पल से हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिजोफ्रेनिक पेशेंट की लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल हो सकती है ना तो वो ठीक से सो सकते हैं ना ठीक से खा सकते हैं यही वो स्टेज है जहाँ पर फैमिली मेंबर्स डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट कर लेते हैं अगर अक्यूट स्टेज पर ट्रीटमेंट मिल जाता है अच्छे से तो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है और कहीं लोगों को तो स्किजोफ्रेनिया ठीक भी हो सकता है अब जो थर्ड स्टेज है वो है क्रॉनिक स्टेज यहाँ पर अगर स्टार्टिंग के स्टेजेस में जैसे अक्यूट और एक्टिव स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो सिचुएशन बहुत वर्स हो जाती है आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है या तो फिर ट्रीटमेंट अगर बीच में से स्टॉप कर लेते हैं तभी भी प्रॉब्लम होता है और जो सिम्टम्स है स्किजोफ्रेनिया के वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और ट्रीटमेंट भी फिर लॉन्ग टाइम तक लेनी पड़ती है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट स्किजोफ्रेनिया एट अ अर्ली स्टेजेस अगर हम स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम्स की बात करें तो इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है पॉजिटिव सिम्टम्स नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्नेटिव सिम्टम्स पॉजिटिव सिम्टम्स में यहाँ पर ये वो सिम्टम्स है जो नॉर्मली एक्सपीरियंस नहीं होते हैं डे टू डे लाइफ में बट जब साइकोटिक एपिसोड्स होते हैं तब प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि हेल्यूशिनेशन यहाँ इंसान उन चीजों को देखता है सुनता है महसूस करता है जो रियलिटी में है ही नहीं फॉर एग्जाम्पल उन्हें लगेगा कि मुझे मुझसे कोई बात कर रहा है कोई पेंटिंग है जो मुझसे बात कर रही है कोई ऑब्जेक्ट है जो मुझसे बात कर रहा है बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता हेल्यूशिनेशन के साथ साथ डेल्यूशन भी होते हैं यहाँ पर इंसान ऐसे बिलीव्स रखते हैं जो रियलिटी में सच नहीं होते जैसे कि एक इंसान समझता है कि उनके पास सुपर पावर है या फिर वो एक फेमस पर्सनालिटी है जिसे सब जानते हैं अब जब नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें 
तो यहाँ जो नॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में वहाँ कहीं चीज़ों की कमी हो जाती है जैसे कि मोटिवेशन लो हो जाता है कंसंट्रेशन नहीं रहता है एक टास्क करने पर सोशल इंटरेस्ट कम हो जाता है और कभी तो कोई टास्क करता है तो एन्जॉयमेंट भी नहीं रहता है अब जब कॉग्नेटिव सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर इंसान के थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करता है जैसे कि कुछ भी नॉर्मल समझने में डिफिकल्टी होना याददाश्त कम हो जाना या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम होना ऐसे ही फिर डे टू डे लाइफ में अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है अब जब कॉजेज की बात करते हैं तो कहीं सारे रिसर्चेस हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं इसकी जो पर पर उसका जो पर्टिकुलर कॉज है वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है पर जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये डिसऑर्डर डेवलप करने में हाव एवर रिसर्चर्स ये बिलीव नहीं करते कि सिंगल जीन में जो प्रॉब्लम होता है डिफेक्ट होता है वो ये डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है पर अगर मल्टीपल जीन के फंक्शन में प्रॉब्लम होता है तब भी ये डेवलप होने के चांसेस ज्यादा है जेनेटिक से 50 टू 60 परसेंट ऑफ चांसेस है कि स्किजरोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है अगर आपके करीबी रिश्तेदार में या फिर फैमिली में किसी को स्किजरोफ्रेनिया है तो आप भी हाई रिस्क पर रहते हो ये डिजॉर्डर डेवलप करने में अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स एनवायरमेंट जो हमारा रहता है उसका भी बहुत बड़ा रोल है स्किजरोफ्रेनिया डेवलप होने में जब डिलीवरी के टाइम पर बर्थ कॉम्प्लिकेशन होते हैं तभी भी चांसेस है कि स्किजरोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है पुअर लिविंग कंडीशन जो रहता है उसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं थर्ड फैक्टर जो है वो है प्रीवियस ड्रग यूज अगर कोई इंसान ये स्किजरोफ्रेनिया के सिम्टम्स डेवलप करने के हाई रिस्क पर है और वो पहले कोकेन एल जैसे ड्रग्स लेता है तभी भी ये चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो इंसान को स्किजरोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है अब जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं सो देर इज नो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट स्टिल डेवलप फॉर स्किजोफ्रेनिया पर यहाँ पर उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए कहीं ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं जैसे कि एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन यहाँ पर कहीं सारी मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है और कहीं मेडिसिन ऐसे ही नॉर्मली स्वॉलो करने के लिए दी जाती है जो सेकेंड है वो है साइकोसोशल थेरेपी यहाँ पर कहीं सारी थेरेपीज दी जाती है जैसे कि कॉग्नेटिव बिहेवियोरल थेरेपी बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी फैमिली थेरेपी साइको एजुकेशन भी दिया जाता है यही साइको सोशल थेरेपीज से एक स्किजरोफ्रेनिक पेशेंट को जॉब स्कूल वगैरह जो हमारा कॉमन लाइफ स्टाइल नॉर्मल लाइफ स्टाइल रहता है उसको मेनटेन करने के लिए सपोर्ट मिलता है थर्ड है कोऑर्डिनेटेड स्पेशलिटी केयर यहाँ पर एंटी साइकोटिक मेडिकेशन और साइको सोशल थेरेपी को कंबाइन कर कर एक ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग होती है एजुकेशनल काउंसलिंग होती है फैमिली इंटीग्रेशन फैमिली का इन्वॉल्वमेंट वगैरह होता है जो एक स्किजरोफ्रेनिक पेशेंट को स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प मिलता है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ प्रिवेंटिव मेजर्स ड्यूरिंग द ओर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपिंग ऑफ दिस डिसऑर्डर यू नो टू कंट्रोल टू कंट्रोल इट सिम्टम्स बिकॉज अभी भी कोई ट्रीटमेंट ऐसा पर्टिकुलर मिला नहीं है कहीं रिसोर्स अभी भी ऑन गोइंग चल रहा है इसके ट्रीटमेंट के लिए कि क्या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हो सकती है सो so, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट एट बेल आइकन सो वेन एवर आई अपलोड वीडियो रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ और एनी काइंड ऑफ अ साइकोलॉजी टॉपिक सो यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन या मेंटल हेल्थ के रिलेटेड साइकोलॉजी के रिलेटेड देन यू पीपल कैन ईमेल मी ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एंड यू कैन कमेंट मी आल्सो इन माय कमेंट बॉक्स सो टिल देन बाय बाय स्टे सेफ स्टे होम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस स्टे हेल्दी बाय बाय